Baie welkom bij ons tweede episode vir 2024 mei, jou eerste episode vir die jaar. Koos, dit is vir my so lekker om terug te kan wees vir ochend hier so met jou. Ach, ek is blij Gerard, is nie vir my so lekker dat jy terug is nie, moet ek eerlijk sê. Vo- <laughs> vooral na verlede week, jy weet. <laughs> Koos, ek wil net sê die wond is nou diep. Ek het, ek het, ek het, ek het, ek word nou gesien het wat, wat sou die reaksie gewees. Ek het nou getoets. Nee, ek is net eerlijk Gerard. Nee, ek weet het. Ek, ek meen, dink jou in my skoene en ek ontdek skielik verlede week, ek kon vir drie jaar in die richting gekyk het, en een ander gesig gesien het. Ek kon met opwinding en vreugde hierna toe gekom het. Ek kon een energie beleef het van liefde en aantrekking. Nou kyk ek in jou vast. Yes, Hoe moet ek voel? Jy maak seer, die wond rok het dieper, dieper en seerder. Nee, nee, dankie koos. Ek nou weet ek tenminste waar ek staan. Ek is net jou. eerlik. <laughs> Wel, dit ek is blij, dit is daarom so vir jou. <laughs> Dankbaar daarvoor. Maar ek is tenminste blij, dat ek, dat ek daarom so met jou voel. Ek is een beter mens in die opzicht nou as jy. Ek is baie dankbaar dat ek so nee, met jou kan Nee, maar ek kan dit weer. verstaan. Ek meen, jy kyk aan my, my vast. Ek moet in jou vast kyk. Nee, dit is fijn. Ek is nederig. Ek is soos Mooses, jy weet, die nederigste wat nog geloop het. So, ek nie, ek, dit, dit is my voorrecht, ek was om hier te kan wees vandag. <laughs> nou, ons is bezig met die reeks uh, Camino de Abraham, waar ons in die voetsporen volg van ons geloofs vader Abraham, en ons, ons kyk na, na hierdie verhaal, en, en wat een wat wonderlijke reeks om die jaar mee te begin. Nou, hierby, uh, Camino, wat beteken reis, uh, het ons nou pas so mooi in by ons gemeentevisie, waar ons sê, ons is een gemeente wat saam op reis is, nader aan God, nader aan betekenis, maar ook nader aan mekaar, en ek, ek was nie gister in die, in die dienst gewees, maar het was van so lekker om, om, om te hoor van die, die stories van die nader aan mekaar, die keier, die mense wat hier was, en wat een wonderlijke beleving is om te kan kerk wees, is, dit is net fantastisch om te hoor. Ja, jy en Gerard en die rede dat jy nie hier was nie, is jy is weer Een jaar ouwer, jy het vir jaar gister, baie geluk, dankie, baie geluk. Dankie, ja, ek is gruiser, maar dit is as gevolg van is besoek. Ach, Gerard, nou dat ek na jou kyk, jy is sommer mooi, ek, <laughs> ek voel nou sleg oor wat ek net nou gesê het. <laughs> dit, 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 dit is jou verdiende loon. <laughs> ja, die gemeente moet maar net te skrywe maak, as het blief van koos, en net vir hom sê, hoe lelik is hy nou met my. Maar, <laughs> maar ons is bezig met die reeks, en uh, wonderlijke reeks om die jaar mee te begin, en, en, uh, Koos, jy, jy het gister hierdie, hierdie gedeelte gelees en, en dit het my so, soos hulle sal sê, dit het my soos een bakstint in die voorkop getref, die, die twee woorde wat al gestaan het en jy het gister genoem, jy het Genesis 13 vers 10 gelees, Toe slaan Lot sy oor op en sien dat die hele Jordaan streek oor al volop water het, voordat die Heere Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die richting van Zoar, soos die tuin van die Heere soos Egypteland. Daai, die skryver het, het, het baie specifiek daai twee woordkies ingesit vir ons om ons op a, amper een nieuwe manier te nooi om te dink oor wat hier geskryf staan. Want, want daar die woorde is woordkies wat ons vinnig voorbij lees, net, net vinnig voorbij lees, maar dit, dit, dit praat iets van een hartstoestand. Want Egypteland verwijs altyd na die richting weg van God af. Ons later in die Bijbel lees ons van die, van die Israelite, wat terug verlang het na Egypteland toe. Naar het God hulle verloos het, het hulle verlang hulle terug. Weet, het is altijd al pad weg van God af. En ons, ons kyk na Lot, sy ambitie, en, en weet, hoe, hy, hoe hy gedink het dat Syrie, hy het die leen begin glo, dat sekere dinge hier die ambitie vir hom gaan, gaan, gaan vind, amper elke keer het terug gaan na Egypteland toe, het terug trek na Egypteland toe, as ek hierdie man het gaan kry. En as mense mooi lees, dok is het, het hy amper, hy het goeie, hy het goeie rede gehad, baie goeie, sinvolle rede gehad, om so te kon dink. Net soos wat ons vandag, in ons levens vandag, ook baie keer baie, baie goeie, sinvolle verskoning sê het, om Egypteland toe te reis. So, Kom ons gesels bykie vandag oor, oor hierdie gedeelte, want ek denk dit is so belangrijk, want ek het, ons het vir ochend ook by ons personeel genoem, jy weet baie keer, het ons baie goeie, en ek praat van nie net goeie, soos goeie, goeie, goeie goed, goeie goed wat ons kan gebruik as verskoning, wat ook ons terugtrek weg van God af. Goeie, baie, baie goeie goed, wat ons ook as verskoning kan gebruik wat ons wegtrek van God af. So kom ons gesels bykie oor hierdie pad uit, die die verskonings uit, terug weg van die Egypteland af, nou waar ons moet wees. Ja, want ons allemaal loop hierdie pad, die waarheid van ons volgelingskap van Abraham, tragisch is, dat ons om nie net volg in sy 
sporen van oorwinning en dapperheid en geloof nie, ja. maar ons allemaal volg hom en lot ook maar. Ja. En ons draaien in Egypte. Ons allemaal draai op uh, ver en donker plekken. Soms in ons leven en misschien dagelijks ook nog kleiner. Maar donker plekken wat ons dink is niet zo so donker nie, maar ook donkerder is als wat ons dink. Ons versoekings, ons zwakkeerde, ons kruise. So hierdie draai in Egypte, ons draai in Egypte, ons moet daar dink. Mm. Hoe land ons daar? Wat is ons verskonings? Hoe kom ons daar uit? En um, hoe staan ons op als ons gestrykel het? Kom ons begin bij die, die genadige skrif wat al twee bij elkaar voeg. Mm. Die realiteit ons dwaal Egypte toe. Moet dit niet ontken nie? Moet nie toegee aan die donkerte op die donkerte nie? Ja. Jy dwaal, dis donker, maar dan ontken jy om te do- dat jy gedwaal het. 1 Johannes 1 is vers 8 tot 2 vers 2 is basis die kerngedeelte wat vir ons sê. <coughs> Erken hierdie stikkendheid en donkerheid van jou. Erken het oor en oor en groei en oorwinning. As ons sê, sê Johannes, dat ons geen zonde het nie, so sê ek land nooit op Lot se draai en Abraham se draai in Egypte nie, mislui ons onszelf. en die waarheid is niet in ons nie. As ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons die sondes te vergeven en ons van alle ongerechtigheid te reinig. As ons sê, dat ons niet gesondig het nie, uh, dan maak ons God hom tot de leenaar en sy woord is niet in ons nie. My kinder, sê Johannes nou, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Moet nou nie genade gebruik. Ach, wel, ek kan maar sondig nie. En as iemand gesondig het, het ons een voorspraak by die Vader. Jesus Christus die rechtverdige. Hy is een versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wereld. Wat een diepsinnige manier van Johannes om hier te praat. Gelijktijdig verhef hy genade en verantwoordelijkheid. Ja. Hmm. Moe nie toelaat dat die feit dat jy struikel, jou totaal lam le nie. Genade is daar om jou op te tel. Hmm. Maar moet nie genade gebruik as een as a licensie. Hmm. Ach, as ek kan maar struikel, ek hoef nie my draaie in Egypte so ernstig op te neem nie. Wat genade is mos daar? Ja, ons moet die kunst aanleer om te erken ons draai in Egypte en ons moet ook verstaan hoe ons daar land en ons moet ook weet hoe om daar uit te kom. Een paar gedeeltes wat vir ons so sê dat ons kan weet as ons in ons zwakheid en in ons zondigheid op verkeerde plekke land kan ons daar uitkom. Spreke 24 vers 16, 7 mal val die rechtverdige en staan weer op maar die goddeloose strykel in die ongeluk. Ek kan nie weer opstaan nie. Ek denk, dis die message wat dit so sê, no matter how many times you trip them up, God loyal people don't stay down long. Soon they're up on their feet, terug uit die gitte, while the wicked end up flat on their faces. Uh, ook Psalm 37 is so mooi, Die Heere bepaal die koers van die mens met wie sy pad uit tevrede is. Nou met Abraham's pad was God tevrede selfs. Hmm. Nadat God ontevrede met hom was, het hom weer op die tevrede pad gebring. En hy ondersteen hom, sê hy. Die Heere bepaal die koers van iemand met wie sy pad uit tevrede is en hy ondersteen hom. As so iemand val. As ons in Abraham's spore loop en sê ek, ek wil die Heere die maar kom dier een verkeerde episode, waar my spore God nie geval nie. As so iemand val, bly hy nie le nie, hy bly nie in Egypte nie, want die Heere help hom op, Salom 37 vers 23 tot 24. En so oor en oor sê die Bijbel dit, dat ons kan opstaan. En Hebreers 11 sê bijvoorbeeld, daarom, hy praat nie van mense wat, wat mismoedig en sondig geraak het. Hebreers 11 vers 12, daarom, rig die slaphande en die verlamde knieën weer op en maak regheid paie vir jylle voete. Krij nieuwe camino uit Egypte. 
so dat wat krepel is, nie uit lid raak nie. Moet nie bly waar jy is nie, want jy kan uiteindelik heel te mal een Egyptenaar word. Ek glo glad nie in een leerstelling wat sê, as jy een keer Christus aangeneem het, dan maak nie saak wat met jou gebeur nie. Jy kan nie jou geloof versaak nie, is onmoendlik. Daar is net Gerard te veel waarschuwings in die Bijbel. Pas op, onderzoek jouself. Kijk of jy in die geloof is. Hoekom sal die Bijbel ons sulke waarschuwings gee? As dit irrelevant is, as dit sinneloos is, Ja, die Bijbel sê, niks kan my uit Godse hande ruk nie. Bedoelende, die persoon wat God wil volg, maak nie saak wat oor jou pad kom nie. As jy die Heere wil volg, as jy in sy spore wil loop, sal niks jou kan verhoed nie. Daar die skrif kan onmoendlik beteken. As jy ophou in Christus glo, en ek het mens ontmoet wat Christus gevloek het, wat voor jy in diep gelovig is was. So jy die hierdie geskrif maan ons, pas op, dit wat, as jy die verkeerig pad geloop het, kan jy dit so loop, dat jou vermoe om die rechte pad te loop, weg is. Maak rechtheid paie vir jylle voete, so dat wat krepel is, nie uit lid raak nie, bedoelende, dat jy nie kan terugloop nie. Maar dit is van jy so mooi van Lotse story, want Lotse story het ook gedraai, en ons lees, jy het gister ook genoem, net so een versie, die rechtvaardige lot, so dat het gebeur, dat het iets gebeur, wat hy besef het, ek moet terugdraai. Absoluut. Lot is een story waarop ons nie kon uitbrei nie, maar het uiteindelik een story van redding vir lot geword, selfs al het sy draai, om geweldig skade aangedoen. En ek denk, dit is precies wat jy daar so sê, hy was nie uit Godse hand uitgeruk het nie, maar dit was nie, hy kon, as hy het lid uitgeloop het, dan sal hy nie kon terugkom, maar dit is nou precies dit wat jy gesê het. Maar wat gebeur dan, wat kan ons help, dat as ons hierdie donker draaie loop, ons nie een idee van ons geloof het, dat ach wat, my donkerte en my draaie sal my nooit kan vernietig nie, jy weet, op een manier sal genade my, maar my net altyd red, ek, dis in Godse hande nie, in myne nie, Ek dink nie, dis hoe die kuns van opstaan, omdraai uit Egypte werk nie. Een interpretatie van genade, wat my van my verantwoordelikheid ontneem nie. Wat my oor gerust, eindelijk valse gerustheid gee nie. So ek dink om hierdie omdraai, hierdie opstaan te bemeester, is een van die dinge wat ons nie moet doen nie. En daarvan het jy nou volgend met ons personeel by inkomst gepraat dat jy nie jou donker plekke, jou laagte punte, as een verskoning begin gebruik nie. Maar eerder sê, ek herken dit, en nou laat ek God toe, dat dit vir my een geleentheid word, vergroei in genade. Byvoorbeeld verskonings wat ons gebruik, vir onverantwoordelike, of liefdeloose, of selfsichtige dinge wat ons nou begin doen, ja, maar ek, het dier een baie slechte tyd gegaan, of ek gaan dier een slechte tyd. Dit is die rede, dat ek nou so my disciplines laat vaar, of so kort af met jou is, of verhouding verwaarloos, of wat ook al. Ja, ek was op een breekpunt, jy moet verstaan. Die feit dat ek jou so gevloek en gesnou het, ek was maar net op een slechte plek. So is die begin van die episode, as jy op een slechte plek was. Ek dacht jy was. Ja. Jy sê, om dit te sê, my breekpunt, bring nie iets uit my uit wat nie daar is nie. Dit is nog steeds ek. Ek was op een baie laagte punt. Ek kon die druk net nie meer hanteer nie. So is nie my skuld nie, is die drukse skuld. Dit was net een te veel. Sê sulke woorde, die laaste strooi wat die kameelse rug geknak het. Mens kan net soveel vat en nie meer nie. Nou, dit is so, Gerard, dat elke mense lewe op plekke kom, dat het voel asof alles net veel te veel raak. Terugslag op terugslag, teleerstelling op teleerstelling, frustratie op frustratie, een uitdaging na die ander. En dit is so, dat ons in tye van uitsonderlijke uitdagings en beproevings nie kan aangaan met ons lewe soos gewoon weg nie. Dit is waar. Maar dit is ook so, dat die mense in sulke 
partijen te doen krijgen met een van ons universele zwakheden. Namelijk om een tijden van groot uitdagings. Tijden van uitermate druk, want dit was nou Lot en Abraham. Dat was een uitdaging. Dat is een realiteit, dat is een feit. Je is niet genoeg dat ons hier die twee kuddes in rijkdommen kan laten groeien verder. Nie. Uh, dat, dit is zo. So, dat de mensen zulke tijden te doen krijgen met van ons universele zwakheden. Mm. En ik zei namelijk, om een tijd van groot uitdagings, een tijd van uitermate druk, aanhoudende teleurstelling, wanneer tijden wanneer dingen niet uitwerken zoals gehoop het niet, tijden wat ik voel ik in die druk of die crisis of die teleurstelling, meer draaglijk maak. Dat is ons zwakheid. Ik mm. voel gerechtvaardig die het nou te sê, ek laat gaan. Mm. Ek het so die lelike Engelse term, is time out. Mm. As jy dit, as jy toelaat dat jou Egypte paaie dit met jou doen, dan is jy op een baie gevaarlijke plek. Jy word mislei om drie verkeerde idees te gloe. Om te dink, gegeven my situasie, namelijk van hierdie groot druk nou, hier is geen weiding in hierdie land nie, ek kan nie verder saam met Abraham gaan nie, wat ook al die lot dink, behoort my optrede verskoon te word. Hmm. Gegeven, my situasie, behoort my optrede nie net verskoon te word, nie selfs aanvaarbaar te wees. Hmm. En verder, gegeven, my situasie, behoort die gevolgen van my optrede anders as gewoonlik te wees. Gewoonlik! in sulke tye, as jy van die berg afspring, val jy hard. Maar gegewe jou druk, sal jy nie die keer hard val nie. O nie, die wette van die leven verander nie, omdat jy onder druk is nie. Jy sien, ek maak aanspraak, op uitsonderlijke begrip van my optrede. Ek verwacht dat mense, en selfs God, my behoor te verskoon. Want gegewe my situasie, is sulke optrede, moes jy altemaal verstaanbaar. En as jy mooi daaraan dink, is die misleiding eindelijk nog baie meer gevaarlik, Gerard. Want, as ek dink dat my optrede in uitsonderlijke omstandighede verskoon behoor te word, en eindelijk aanvaarbaar is, dan dink ek ook eindelijk dat my optrede in sulke omstandighede my nie rarig kan skade doen nie. Het is asof die druk, nie net druk is nie, maar is ook een soort van een polis. Mense wat hier sulke moeilike tyd kom, maak jy sal wat hulle doen nie. Die leven is so, dat dan kan jou optrede jou nie skade doen nie. Omdat jy nou dier so moeilike tyd kom, en jy vanavond na werk voel, wel ek vergryp my nou in die drank en ek klim in die kar, daai tyde, dan sal jy nie een ongeluk kan maak nie. Dit is gevaarlik. Dit is een gevaarlike plek jou reis in Egypte. As jy nie sien, hoor jy, ek kan daar eindelijk die slagoffer van my eie leens en verskonings word nie. Maar dit is juist die probleem wat die verskoning maak. Een verskoning oortuig jou, dat dit wat ek nou beleef, is nou die volle waarheid. En dit is die probleem. Iets is so simpel, iets is so simpel, soos, ach, dit is nou te koud om te gaan draf. Ja. Weet, jy oortuig jouself nou, Jy is 100% doortuig dat hier waar ek nou is, kan ek nie gaan draf nie, want dit is nou te koud. Maar gaan doen een paak ran, of een reesies waar ander mense saam met jou hart loop, en jy is gedruk, jy het geregistreer, jy het betaal, jy jou verskonings verander dan. Maar die oomlik as jy daar ding begin, intern glo. Ja, dit is baie waar. Ons het een subtiele vijand, sê Paulus. Sê ons met sy plan een king. Ja. En hy probeer baie subtiel om ons allemaal te laat dink dat daar eindelijk twee stelle reels vir aanvaarbare en onaanvaarbare optrede is. Die een stel reels geld in gewone tye. In gewone tye is het verkeerd om so met jou vrou te praat. Maar in moeilike tye, dan is het nie verkeerd nie. Twee stelle reels. Die sien het so as die geskiednis van die mens om eindelijk besaai met baie tragische verhalen van mense, wat in tye dat het gevoel het, asof dinge net te veel word, hulle eie levens en die levens van ander mense, baie skade gedoen het, en selfs vernietig het, terwijl hulle 
hierdie illusie by hulle gedra het. Maar nee, in sulke tye kan ek nie eindelijk skade doen. Ons allemaal was al daar, Gerard. Mm. Ons moet hierdie pad in Egypte ken. Nee wat, ek het nou te veel probleme. Nou is nie die tyd om te dink aan gezond eet en drink nie. Mm. Dis net soos jy nou met die paakraan sê. Ek gaan hier een moeilike tyd. Mm. Ek kan nie nou daan dink om te probeer ophou rook nie. Ek kan nie nou kaart toe gaan nie. Ja. Ek nie nou met my praat oor fiksheid nie. As jy verstaan waar ek nou is, sal jy weet, is onmoendlik. My vrou moet net nie nou van my allerhande mooie soet woordkies verwacht nie. Sy sê ek is afsuidig en ek is agressief. Maar sy moet weet, ek gaan dier een moeilike tyd. Nou is afsuidig en agressief recht. Dit doe nie nou skade nie. Jy sien, Egypte is gevaarlike plek. My man moet nie nou van my verwacht om oulik en liefies met om te wees nie. Ek gaan dier een moeilike tyd. Ek kan ook nie nou bid en bybel lees nie. Ek kan nie nou stil raak nie. Ek weet, ek moet die rekening betaal van die ouma. Ek sien nou lis nie. Hy moet verstaan, is nou moeilik. Ek weet, ek verwaarloos my vriende. Maar as hulle weet hoe ek voel, sal hulle weet, ek wil nie nou deel van hulle braai en goed wees nie. Ek kan nie sien hierdie goed wat met ons gebeur. Egypte is nie speelkies nie. En soms lei hierdie binnengesprekke tot nog meer destructieve gedrag. Hoe kom nie hierdie flirtatie nie? Niemand kan toch nou van my verwag om in hierdie moeilike tyd sulke versoekings te weerstaan nie. Is jy altemaal verstaanbaar? Ek krijg zwaar op kantoor, ek het een mooie sekretaresse, my vrou is hoogswanger, amal sal verstaan. Hoe kom nie hierdie financiële waagstuk nie? Is eindelijk een oneerlijke ding nie. Maar weet jy, wat die situasie is ek? Hoe kom nie een bykie kokaine nie? Ek kan ons nou net nie koop nie, is tydelik. Ek sal versichtig wees, ek gaan nie oorboord gaan nie. Ek sal nie verslaaf raak nie. Mens raak net verslaaf as jy dit gereeld in goeie tyde doen. As jy het in die slechte tyde doen, dan kan kokaine dit nie aan jou doen nie. Ek gaan nou dier een moeilike tyd. Ek weet, ek drink te veel kalmeerpille. Maar as jy verstaan wat nou in my leven aan die gang is, jy weet, Ek kan nie nou verslaaf raak nie, mens raak nie in moeilike tye verslaaf nie. Ek weet, ek weet, Jesus sê vir my, ek moet 70 mal 7 vergewe, maar gegewe wat hy aan my gedoen het en hoe moeilike nou vir my is, Jesus moet verstaan, vir my is dit onmoendlik. Kan jy sien al die dinge, oor en oor, aan jou begrawe in Egypte? Maar die interessante ding is, as jy het nou sê, kan ek jou beloof, as sal daar nie een persoon wees wat hier nou kyk, wat nie sal saamsteen nie wat allemaal gaan soms en sê, dit is gevaarlik. Maar toch is dit juist precies die dinge wat ons onszelf mee mislaat. Ja. Je weet, dit is precies dit. Maar daar is nie eers een bykie afweiking van dit, maar ons allemaal weet, dit is verkeerd. Maar ons mislaat ons self. En dit is die gevaar van een verskoning. Ons, ons begin het so te glo. Jy oortuig jyself so oor en oor en oor daarvan. En die belangrike ding wat, jy nou, wat ek nou die hele tijd hoor, is die woordkie ek. Ek kan nie. Ek sal nie. Dit is totaal en al gebaseerd op my. En wat, hoe ek voel. En wat ek, dit is so een selfsichtige ja. manier. Ek oortuig myself, it's just me in the world. Ja. Jy sien, en ek denk, dit is, a, dit is eindelijk een teken van, ek is bezig om my vertrouwen in God te verloor. Hmm. Want ons geloof, ja, al gaan ek dier een moeilike tyd, of, al weet ek, ek het verskrikkelijk verkeerd gedoen. Hmm. Ek, my geloof is nie in myself nie. Mm. Is een van die vreselikste goed wat die mens oor en oor hoor die is daar. Mm. As mense sê, wat jou groot geheim, just believe in yourself. Ja. Is die slechtste ding wat jy kan doen. Ja. As ek in myself moet glo. Ja, goed, ons weet wat, wat hulle bedoel, maar mm. dat is een groot gevaar daar. Mm. Um, nee, my geloof is in die Heere. Um, en as jy een krisis tyd sê, um, dit rechtvaardig dat ek nou heeltemal uit mekaar val, heeltemal alles laat gaan, dan sê jy eindelijk, God kan my nie dier een krisis tyd dra nie. Uh, spreek 24 vers 10 in die message, parafrase sê, if you fall to pieces in a crisis, there wasn't much to you in the first place. En die waarheid is, there isn't much to us in the first place. Yes, in That's here. a given. <laughs> ja, as een mens moet verloor, as jy die dag in die moeilijkheid kom, weist dit dat jy nie een sterk karakter het nie. Dit is waar. Maar ons steen nie op ons eie sterk karakter nie. Ons steen 
op die Heere self. En as jy na die opname kyk, dat nou dier so'n moeilike tyd gaan, wat dinge vir jou voel as het net te veel geword het, dan is jy op die rechte plek om gewaarskiet te word. Pas op, sulke tye is tye dat mense hulle levens soms onomkeerbare skade doen. Jy is op die rechte plek om gewaarskiet te word, pas op. Moe jou draai in Egypte, jou laagtepunt in jou gemoed, of jou morele fout wat jy gemaakt het, nou gebruik as die verskoning wel. Hmm. Nou, laat ek maar net gaan nie. Hmm. Maar jy is ook op die rechte plek om goeie en die stouwer. Hmm. Die moeilikste tye in jou leven hoef jou nie te vernietig nie. Dit het Abraham nie vernietig nie, dit het Lot nie vernietig nie. Hmm. Dit kan jou ook op plekke bring dat jy Godse genade op een dieper en een nieuwe manier leer ken. En het kan jou leven en jou karakter verruid, die lot, wat oom Abraham los, Peter sê, dat iets met hom gebeur daaronder. Hmm. Ons ken nie die detail van sy story nie, hmm. maar ons weet uit engele ontvang, ons weet uit dapper gestaan, uh, ons weet iets het verander in hom. Sy grijp na Egypte, geestelik gesproke, hmm. uh, het om nie vernietig nie, het hoef jou nie te vernietig nie. Die goeie nies is, jy hoef nie in jou uitdagende seisoen, of jou laagte punt, dit te gebruik as een verskoning, uh, vertwyfelachtige optrede nie. Hmm. Jy kan het eerder sien as een rede, om meer as ooit nou na Godse hulp te soek, Heere, help my uit Egypte uit en so gaan jou leven op een nieuwe pad. Terug by tel toe, terug na wat een Johannes sê, moet nie ontken, jy het hier die draai geloop nie, maar geloof dat God jou kan optel, en verder om verskonings vasthou nie. Gerard, ek hoop hierdie, net die praat, oor hierdie donkerte in ons allemaal, want so is die stem in ons allemaal, sal ons ook help op hierdie pad. Koos, ek dink die, 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 die selfsig wat maar in ons elkeen is, wat eindelijk maar die vertrekpunt van alle donkerte is in mm. ons, is die stuk van selfsig en soek na verskonings om nie die moeilike dinge te doen nie. Mm. Is, is juist die ding wat ons moet, ra- sien, genoem het, ons moet het raak sien in ons leven. So ek, ek het hierdie, baie jare terug het ek hierdie, hierdie ding gelees wat, wat John Piper geskryf het, en dit is een verbuisterende ding wat hy geskryf het. As jy rarig, rauw, eerlik met jezelf gaan sit en gespraat daar jy weet, ons allemaal weet wat die rechte antwoord is op die vraag, maar min van ons, denk ek, het al gaan sit en rarig gedink hier oor. En, en ek denk, hierdie slaat die, slaat hem so op die, hammer op die spijker om te sê, maar kom ons kyk nou, wat is my verskonings, wat is die Egypte in my leven? Hy, hy sê die volgende, hy sê, the critical question for our generation and for every generation is this. If you could have heaven with no sickness and with all the friends you ever had on earth and all the food you ever liked and all the leisure activities you ever enjoyed and all the natural beauties you ever saw, all the physical pleasures you ever tasted, and no human conflict or any natural disaster. Kom stop het gedaan. It sounds like heaven. Ja. Yeah. Gaan hy verder. Could you be satisfied with heaven if Christ were not there? So mm. hierdie jimmel gewees het met al hierdie dinge. Dit is Egypte. Ja, dit is precies dit. Hy beskryf Egypte. En ek denk dit is precies ons, as ons nou baie prakties maak, ons sê dit nou verskrikkelijk prakties. Jy weet, betek, daar is baie keer dinge wat vir ons moet nie sê, wat goed is, wat lekker is, wat skadeloos lyk op die oppervlakte. Jy weet, um, uh, gereelde nie kaar te kom nie, bijvoorbeeld. Uh, uh, of hierdie seisoen, gaan ons nou, gaan ons nie kaar toe as gesin vir hierdie tydperk nie, want ons het nou hierdie familie by eenkomst elke sondag ochend. Dit, dit, dit is, dit klink goed, dit is familie, dit is saam, dit is wonderlik, maar dit is Egypte, dit bring een nieuwe ritme in die mensenlevens. 
uh, as jy sê, weet, as jy elke keer vir jezelf sê, bijvoorbeeld, ek kan nie goed eer met die tiende, of om vrijgevig te leef nie, want, oh, my begroting, een dag, jy begroting sal dit nooit kan maak nie, hmm. en, 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 ons kan, daar is soveel sulke, sulke goed dat ons kan doen, as ons nie, ons moet rechtig gaan, en na die, afgaan na die, na die, na die, na die, na die ding toe, van selfsig, weg, wegbeweeg van dit af, hmm. en, wegbeweeg van Egypte af. Hierdie was een verbuisterende ding wat ek lang terug al gelees het en gereeld toets ek myself in dit. En jy moet, jy moet baie eerlijk met jezelf gaan denk. Waar is ek met die, met die vraag? Ja, dankie Koos. Dit is een dit is een moeilijk dit is een moeilijke goeie makkelijke pad. Wat <laughs> <laughs> dit ook al beteken. Wat ook al beteken. <laughs> jy moet nou nog net gesê het slechte. Moeilijke goeie slechte pad wat lekker is. <laughs> <laughs> ja, op daar die noot van diepweisheid, maar oor die gro- groep is seker vir weke kan dink. <laughs> ek, ek, sien, ek sien dit as wonderlijke weisheid. <laughs> Dankie Koos, um, geniet jylle, jylle tyd saam in jylle groepe en, en saam gesels, sien jylle volgende week, waar ons verder gesels oor Camino de Abraham. <laughs>